அன்பு நண்பர்களே அனைவருக்கும் அன்னை சமையல் உமாவின் அன்பான வணக்கங்கள் இன்னைக்கு அன்னை சமையலில் பார்க்க போகிறது கோதுமை ஊத்தப்பம் அதுக்கு சூப்பரான சைட் டிஷ் கார சட்னி இது ரெண்டுத்தையுமே நீங்கள் ஒரு இருபது நிமிஷத்துக்குள்ளே செஞ்சு முடிச்சிடலாங்க வாங்க கோதுமை ஊத்தப்பமும் சட்னி எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் கடாயில் தேவையான அளவு எண்ணெய் அரை டீஸ்பூன் கடுகு அரை டீஸ்பூன் உளுந்து அரை டீஸ்பூன் கடல் பொருத்து கொஞ்சம் கருவேப்பில் பிரியாணத்தில் இஞ்சி பொடியான இருக்கிற வெங்காயம் பொடியான இருக்குன்னு ஒரு பச்சை மிளகாய் கொஞ்சம் தக்காளி தக்காளி கொஞ்சமாக போட்டுக்கோங்க அப்படி இல்லைனா கிரேவி மாதிரி ஆகிடும் லேஸாக வதக்கணும் போதுங்க ரொம்ப நைஸாக வதக்கணும் நல்லா இல்லை பொடியான இருக்குன்னு முட்டை கூசு கொஞ்சம் சேர்த்துக்கலாம் துருவண கேரட் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு இருக்குங்க பொடியான இருக்கிற கேப்சிகம் கொஞ்சம் உப்பு காய்கறி நீங்கள் விருப்பப்பட்டால் சேர்த்துக்கலாங்க இல்லைனா வெறும் வெங்காயம் தக்காளி மட்டும் வச்சு கூட செய்யலாம் வெறும் உத்தப்பம் பண்ணுறத விட இந்த மாதிரி காய்கறிக்கு போட்டி பண்ணிங்கன்னா ரொம்ப நல்லதுங்க டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும் லாஸ்ட்டாக கொஞ்சம் பெருங்காயம் சேர்த்துக்கலாங்க இப்போ இதெல்லாத்தையும் வதக்கியாச்சு இப்போ இதை எடுத்து தனியாக வச்சிடலாம் இப்போ ஒன்றரை கப் கோதுமை மாவு சேர்த்துக்கலாங்க ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அரிசி மாவு சேர்த்துக்கலாம் தேவையான அளவு உப்பு இப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து இதை கரைச்சிக்கலாங்க ரெண்டரை கப் தண்ணி சேர்த்துருக்கேங்க ரொம்ப தண்ணியாக கரைக்க வேணாம் இப்போ பாருங்கள் நல்லா கட்டி இல்லாமல் கரைச்சாச்சு இப்போ வதக்கி வச்சுருக்கிறது நம்ம இதில் சேர்த்துக்கலாங்க மாதிரி தோசை மாவு கன்சிஸ்டன்சி கேட்கணுங்க கொஞ்சம் கொத்தமல்லி சேர்த்துக்கலாம் எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு இப்போ கோதுமை ஊற்றப்போ ஊற்ற ஆரம்பிச்சிடலாம் இப்போ கல் சூடாயிடுச்சு தேவையானது என்ன இப்போ ஒரு சைடு வந்துருச்சுங்க திருப்பி போட்டுக்கலாம் இப்போ இந்த சைடு வந்துருச்சுங்க திருப்பிக்கலாம் தோசை பாருங்கள் எவ்வளோ சாஃப்டாக இருக்குது இப்போ கோதுமை ஊத்தப்பம் ரெடி ஆகிடுச்சுங்க சர்வ் பண்ணிடலாம் இப்போ அடுத்தது சட்னி எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாங்க ரெண்டு பெரிய வெங்காயம் ரெண்டு தக்காளி அஞ்சு பண் பூண்டு ஆறு காஞ்ச மிளகாய் தேவையான அளவு உப்பு இப்போ இதெல்லாத்தையும் மிக்சியில் அரைச்சிக்கலாங்க இப்போ மிக்சியில் எல்லாத்தையும் அரைச்சாச்சுங்க இப்போ சட்னியை வதக்க ஆரம்பிச்சிடலாம் கடாயில் தேவையான அளவு நல்லெண்ணெய் அரை டீஸ்பூன் கடுகு கொஞ்சம் உளுந்து அரைச்சி வச்சுக்க சட்னியை சேர்த்துக்கலாங்க இப்போ பாருங்கள் சட்னி நல்லா கலர் மாறிடுச்சுங்க எண்ணெயும் பிரிஞ்சு வந்துருச்சு சட்னி ரெடி ஆகிடுச்சுங்க சர்வ் பண்ணிடலாம் 
சுவையான கோதுமை ஊத்தப்பம் ரெடி ஆயிடுச்சு ரெசிபியை ட்ரை பண்ணி பாருங்க கண்டிப்பா உங்களுக்கு பிடிக்கும் ரெசிபி பிடிச்சிருந்ததுன்னா வீடியோவை லைக் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க இதுவரைக்கும் அன்னை சமையல் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க தேங்க்யூ